जयध्वनि सुनिए जब एमर निबेदन गीतांजलि निबेदन 22.7 अष्टमी नक्षत्र मघा सूर्योदय समय सकाल छा बेजे सतर मिनिट सूर्य अस्त जा समय प्रथमाष्टमी कलाष्टमी ह्वाट्सपे चिठी पाठ नम्बर नाइन थ्री वन नाइन टू टू नाइन टू से रविवार फेसबुक नाम हलो शरणागत सौमित्र एस एच ए एन ए जी ए टी ए शरणागत एसओ एम आई टी आर सौमित्र प्रत्येक सोम बुध और शुक्रवार रत साढ़े ना सौमित्र बसु हाजिर था शरणागत सौमित्र पताय संगे आड्डा मार्बर जन एवे बोली आज के अनुष्ठान सम्पर्क आज के प्रथम जो पुरान चिरंतन पुरान चिरंतने त्रिपुर ध्वसर गल्प बोल क्यों शिवर नाम महादेव से कथा बोलते गए त्रिपुर ध्वसर गल्प उठे पड़े से गल्प शुना तो गीतार कथा गीतार कथा गीत बला हम यज्ञ नहीं कथा यज्ञ बेपारे कि सत्य सत्य मान कि नहीं अपन सौमित्र बसु अपन दो कथा बोलने तपर कल मंदिर कथा कल मंदिर कथा श्यमनगर गोपीमोहन ठाकुर मंदिर से मंदिर कथा तरह मध्य सन्तान हारा एक बाबार कान्ना लुकिए रही अपन चिठर उत्तर से चिठर उत्तरे एक भ्रम संशोधन बेपार रही है एवं शेषे बहरे दूरे बहरे दूरे बैद्यनाथ धाम कथा आज के शेष करब शेष शुरू करब सतीपीठ कथा आप शेष कथा चले जाब् नाइनटी टू पॉइंट सेवन बीग एफ एम ए शरणागत अनुष्ठान सुनसें सौमित्र बसु शुरू करब पुरान चिरंतन क्योंकि तरह गान शुरू हो पुरान चिरंतन नाइनटी टू पॉइंट सेवन बीग एफ एम ए शरणागत अनुष्ठान प्रथम पर्याय पुरान चिरंतन आन संगे अपन सौमित्र बसु शिव ठाकुर क्यों महादेव मान देवत मध्य महा श्रेष्ठ पेचने एक गल्प आज पुरान गल्प से शुरू कर सब शुरू नये तीनजें नाम अपन तीन भाई तारकक्ष कमलक्ष और विद्युन माली तारा तो कठोर तपस्या शुरू कर लो तपस्या प्रीत हुए ब्रह्मा तर बर दीते हैं दानव जक्ष रक्षस ध्वस करते ब्रह्म सपे ध्वस होना तीन टे पुर त्रिपुर ध्वस उपाय 
একটা উপায় থাকবে কি উপায় সে কথা বলবে আপনাদের সৌমিত্র বসু গানের পর নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এর শরণাগত অনুষ্ঠানে এই যে তিনটে পুর তিন ভাইয়ের জন্য তিনটে পুর তৈরি করা হবে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এর শরণাগত অনুষ্ঠানে সেই কথাই তো বললাম আপনাদের হাজার বছর পরে এই তিনটে পুর বা নগর একসঙ্গে হয়ে যাবে তখন যিনি একটা মাত্র বানে এই গোটা ত্রিপুরকে ভেদ করতে পারবেন তিনি এই তিন ভাইকে নিহত করতে পারবেন বেশ জটিল বোঝা গেল ব্যাপারটা মানে হাজার বছরে কিচ্ছু করা যাবে না হ্যাঁ তিন ভাই তারকাক্ষ কমলাক্ষ আর বিদ্যুন্মালি আলাদা আলাদা শহরে বা নগরে বা পুরে থাকবে তাতে তারা একসঙ্গে হয়ে এক নগরে যেখানে তিনটা নগর একসঙ্গে মিলিত হয়েছে থেকে যখন তিন গুণ বেশি ক্ষমতা পেয়ে যাবে তখন সেই নগরকে একটা মোটে বানে ধ্বংস করতে হবে মাথায় আসে ও বটে এমন ধরনের বট দেওয়ার ফল কি হতে পারে তা ব্রহ্মার বোঝা উচিত ছিল কিন্তু যারা ক্ষমতাবান তারা আর কবে উচিত অনুচিত ঠিক মতো বুঝেছেন বলুন অতএব ব্রহ্মা বর দিয়ে দিলেন এইবার ময়দানবকে দিয়ে ময়দানবের নাম তো নিশ্চয়ই শুনেছেন তিনি হচ্ছেন পুরাণের সবচেয়ে বড় স্থপতি বা আর্কিটেক্ট তাকে দিয়ে তিন ভাই তিনটে পুরি তৈরি করলো তারকাক্ষ তৈরি করালো স্বর্গে সে পুরীর নাম হলো স্বর্ণময় পুর কমলাক্ষ অন্তরীক্ষে তৈরি করালো রৌপ্যময় পুর আর বিদ্যুন্মালির জন্য পৃথিবীতে তৈরি হলো কৃষ্ণ লৌহপুর কিন্তু না এতেও খুশি নয় তারকাক্ষের ছেলের নাম হরি সে এবার শুরু করলো কঠোর তপস্যা আবার ব্রহ্মার বর পেল সেই বরে সে এই যে স্বর্গ অন্তরীক্ষ আর পৃথিবীতে তিন রকমের তিনটে পুরি তার প্রত্যেকটাতে একটা করে সরোবর তৈরি করে দিল কি ভাবছেন সরোবর তৈরি করতে তপস্যার দরকার হয় মিস্ত্রিটাকে মাটি কাটিং লইতে হয় না না এই সে সরোবর নয় এ হলো মৃত সঞ্জীবনী সরোবর মালিটা বুঝতে পারলেন ধরুন কেউ মারা গেল কিছু না তাকে নিয়ে এসে এই সরোবরের জলে ফেলে দাও সে চোখ মুছতে মুছতে আবার ওপরে উঠে আসবে তার মানে এই তিনটে পুরিতে যারা আছে তাদের কারো মৃত্যু হবে না কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড বলুন তো সব ভয়ের সেরা ভয় তো হলো মৃত্যু ভয় আর সেই মৃত্যু ভয়ে যদি কারো না থাকে তাহলে আর কি ভূতের নেত্য বলে না তো গোটা ত্রিলোক জুড়ে দৈত্যের নেত্য শুরু হয়ে গেল সে ভয়ানক অত্যাচার চলছে মানুষ পশু পাখির কথা ছেড়ে দিন দেবতাদের পর্যন্ত ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা তো তারা তখন গেলেন ব্রহ্মার কাছে দেখুন আপনি এই তিন ভাইকে আর তারকাক্ষের ছেলেকে এমন সব বর দিয়ে কি সর্বনাশটা বাঁধিয়েছেন দেখুন তা ব্রহ্মা দেখলেন সত্যি তো কাজটা অন্যায় হয়ে গেছে তিনি বললেন যে তোমরা একটা কাজ করো তোমরা শিবের কাছে যাও তিনি নিশ্চয়ই এদের দমন করতে পারবেন বাস আজকের মতো গল্প শেষ আবার পরের দিন মানে সোমবার পুরান চিরন্তন সেখানে শিবের কাছে যাওয়ার ফলে কি হলো না হলো সেই কথা শোনাবো আপনাদের নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে আপাতত গীতার কথায় চলে যাই কেমন গীতার কথা নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠান শুনছেন আপনারা গীতার ব্যাখ্যা করছে আপনাদের সৌমিত্র বসু গীতা এখন কথা হচ্ছে যজ্ঞ নিয়ে আপনারা বলতে পারেন যজ্ঞ নিয়ে কথা শুনে আমরা কি করব প্রাচীন যুগের মুনি ঋষের যজ্ঞ করতেন তখনকার সব নিয়ম কারণ আমাদের আজকের জীবনের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি চতুর্বর্ণ যেমন আমাদের সমাজে এখনো পর্যন্ত আছে তাই তার ব্যাখ্যাটা জানাও জরুরি যজ্ঞের বেলায় তো সেই রকম কিছু নয় যদি কেউ বলেন মানে আপনাদের শরণাগত শ্রোতাদের মধ্যে কেউ বলবেন না বলেই আমার ধারণা তবু যদি কেউ বলেন তাকে সবিনয়ে জানাতে চাই একটু ধৈর্য ধরুন এর মধ্যেও আমাদের বুঝে নেবার মতো বেশ কিছু ব্যাপার আছে 
হ্যাঁ যেটা বলছিলাম এই যে যাদের আচার বলা হয় ধর্মীয় আচার হ্যাঁ আমরা তো এই করতে হয় বলে করছি তাদের প্রত্যেকটার পেছনে কিছু না কিছু মানে আছে ব্যাপারটা এমনি এমনি তৈরি হয়নি এই কথাটি আমাদের প্রথমে মাথায় রাখতে হবে তারপরে গানের পরে ফিরে আসতে হবে বাকি প্রসঙ্গে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠান শুনছেন আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু এই ধরুন আমাদের যে আচার অনুষ্ঠান কৃত্য যাকে বলে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে তার কথা হচ্ছিল যে এগুলো মানে কি তাৎপর্য কি সে খুব মজার ব্যাপার প্রাচীন যুগে ধান হলো ধনের প্রতীক স্বাভাবিক তখন তো আর কলকারখানা ছিল না চাষের থেকেই মানুষের আয় যার ঘরে যত চাষের ধান সে তত বড় লোক এই যে ধনধান্য কথাটা যে শুধু দ্বিজেন্দ্রলালের গানেই প্রথম ব্যবহার হলো এমন তো নয় ধন আর ধানকে তো একসঙ্গেই দেখেছি আমরা চিরদিন তাই ধান দিয়ে আশীর্বাদ করা মানে হলো তোমার ঘরেও এমনি করে ধন আসুক তো সে না হয় হলো কিন্তু দুর্বা আপনারা সবাই জানেন তবু মজা করেই বলছি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন খানিকটা ঘাস কি ইট চাপা দিয়ে দিন পুড়িয়ে দিন যা ইচ্ছে করুন কিছুদিন পরে জল পেলে সে আবার সবুজ ঝাঁকড়া হয়ে মাথা দোলাতে থাকবে ঘাস কখনো মরে না ওই যে বলে না তৃণের মতো সুনিচেন হয়ে থাকো তাহলে কেউ তোমাকে মারতে পারবে না তো মাথায় দুব্বা দিয়ে আশীর্বাদ করবার মানে হলো তুমি অমর হও তোমার যেন কোনোদিন মৃত্যু না হয় এই দেখুন এই যে আমাদের প্রাচীন যে সমস্ত কৃত্য মানে রিচুয়াল রিচুয়াল কথাটাই বেশি পরিচিত তার ভেতরে কেমন মানে আছে সেই কথাটা বলতে গিয়ে যজ্ঞের ব্যাপারটা থেকে সরে এসেছি কিন্তু আবার যজ্ঞের কথাটা মেচে উঠল বলতে পারেন দুর্বা ঘাসের মতো মেচে উঠল হ্যাঁ যজ্ঞ নেই দিয়ে একটা কথা বলি এবারে যজ্ঞে কি কি থাকে মন্ত্র মন্ত্রের মধ্যে কি থাকে সুর যে সুর আবেগকে জাগিয়ে তোলে সে আবেগ দেবতার জন্য যতখানি নিজের জন্য কিন্তু তার চেয়ে কম কিছু নয় মন্ত্রে মন সমর্পণ করবার জন্য এবং এই 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 সুর এবং উচ্চারণের খুব দরকার এবং অগ্নি অগ্নি মানে কি অগ্নি মানে যাতে কোনো মালিন্য লাগে না তাই না অগ্নি ময়লা আগুন হতে পারে কখনো সে সবসময় ঝকঝক করছে পরিষ্কার আর সে সবকিছু পুড়িয়ে দেয় ধ্বংসের মধ্যে দিয়েই নতুন বোধের সৃষ্টিতে পৌঁছানোর প্রতীক হলো এই অগ্নি যজ্ঞে সোমরস একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সোমরস মানে তো মদ না সোমরস কিন্তু নেশা করার জন্য নয় তা হলো অমৃত অমরত্ব বা ভূমানন্দের প্রতীক আসলে এইসব অর্থগুলো আমরা তো ভুলে গেছি ভুলে গিয়ে গোটা কত কাঁচা পালন করি কেন করি কি করে কি হয় করে কোন মনোভাব থেকে করি তা নিয়ে কিছু মাত্র ভাবনা চিন্তা অনুসন্ধান কিচ্ছু করি না আসলে যজ্ঞ শব্দের মূল অর্থ হলো ত্যাগ কত রকমের যজ্ঞ আছে বলুন তো পাঁচ রকমের কি কি বলবো পরের দিন সোমবার নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে আপাতত গান গানের পর কালী মন্দিরের কথা পরিচিত একজন মানুষের কথা দিয়ে মানুষটি খুব নাম করা কবি অধ্যাপক সংবেদনশীল মানুষ কালকেই একটা জায়গায় তার সঙ্গে দেখা হলো শুনেছিলাম তার মেয়েটি অসুস্থ হাসপাতালে ভর্তি খুবই জটিল এবং কঠিন অপারেশন করতে হয়েছে তার চোখের তলা থেকে নাকের পাশ দিয়ে ছুরি চালাতে হয়েছে সেসব কথা বলছিলেন তিনি 
বলছিলেন যে মেয়েটার দিকে তাকানো যাচ্ছে না জানেন তো বলতে বলতে মানুষটা চোখ মুখ কেমন হয়ে যাচ্ছিল আমাদের বুকের মধ্যেই দম বন্ধ করে দেওয়ার মতো একটা কিছু হচ্ছিল এবারে ভাবুন গোপীমোহন ঠাকুরের কথা তার এগারো বছরের মেয়ে বিয়ের দিন সকালবেলায় গঙ্গায় স্নান করতে গেল মা গঙ্গা কোন বিচারে তাকে কে জানে বুকে টেনে নিলেন কি হয় বাবার শুনছেন স্মরণাগত কালী মন্দিরের কথা নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি এফ এম এ আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু ফিরে আসছি গানের পর তো ভাবছিলাম কেমন অবস্থা হতে পারে সেই বাবার শুনছেন স্মরণাগত নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি এফ এম এ কোথাও কি কোনো সান্ত্বনা বাঁচাতে পারে তাকে স্রোতের টানে সেই মেয়ে তার নাম ব্রহ্মময়ী সে ভাসতে ভাসতে চলে এসেছে মুলাজোর নামের গ্রামের ঘাটে মুলাজোর নামটা আপনাদের চেনা চেনা লাগছে না হ্যাঁ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় এই মুলাজোরেই রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র তার সভা কবিকে থাকবার জায়গা দিয়েছিলেন জমি দিয়েছিলেন সেই মুলাজোরের ঘাটে পাওয়া গেল ব্রহ্মময়ীর দেহ যে মেয়ে রইল না বাবা তো চাইবে সেই মেয়ে থেকে যাক চিরকালের জন্য থেকে যাক তাছাড়া এও তো ঠিক মৃত্যু মানে যে অবসান সে কথা তো সকলে বিশ্বাস করে না সদ্য কন্যা হারা বাবার পক্ষে বিশ্বাস করা খুব কঠিনও বটে গোপীমোহন নিশ্চয় বিশ্বাস করেছিলেন তার মেয়ে মারা যায়নি হারায়নি সে ভগবানের মধ্যে মিশে গেছে এ কথা সত্যি যে গোপীমোহন রাত্রিবেলা স্বপ্ন দেখেছিলেন দেবী কালিকা তাকে বলছেন আমি তোর মেয়ে হয়ে কিছুদিন তোর কাছে ছিলাম রে সময় হয়েছে তোকে ছেড়ে চলে এসেছি তুই শোক করিস না তুই আমার নামে মুলা জোড়ে একটা মন্দির তৈরি করে দে এমনটা ভাবতে ইচ্ছে করে এই শোক থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য মা কালী তাকে এমন একটা স্বপ্ন দিয়ে তার ভেতরে লুকিয়ে থাকা আকাঙ্ক্ষা বার করে আনবার উপায় করে দিলেন ब्रह्मी देवी गोपीमोहन मे कन्या के देवी ते उत्तीर्ण कर दिए मंदिर टी देखते कम श्यमनगर रेल स्टेशन नाम खूब का इच्छे कर ले घुरे आसते गंगा भागीरथी जी बोल ना क्या तरह धारे एक चमत्कार बागान तरह भेतरे मंदिर चारपाशे गाचर छाय भारि शांत एक आबहवा तैरी तो आ मंदिर बागान मध्य प्रथम देखें तीन टी शिव मंदिर आदि मध्य मजखान मंदिर आकार बड़ পঞ্চচূড়া বিশিষ্ট মন্দির অন্য দুটির তুলনায় বেশ একটু কি বলবো জাঁকজমকের কাজ তিনটি মন্দিরে আছে তিনটি বেশ বড় শিবলিঙ্গ একটি নাম আনন্দ শঙ্কর অন্যটা হরি শঙ্কর আর শেষেরটা গোপী শঙ্কর এই প্রাঙ্গণ পার হয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন এরপর আর একটা প্রাঙ্গণ সেখানে আছে পরপর ছটা শিব মন্দির আজকে নয় এরপরে আপনাদের চিঠিপত্রের উত্তর দেবো নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে তারপরে আবার পরের দিন দেখা যাবে ব্রহ্মময়ী মন্দিরের কথা প্রথম যে চিঠিটি পড়ব নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে সেটি একটি অভিযোগের চিঠি এবং নিশ্চিতভাবে খুব সংগত অভিযোগ চিঠিটা পড়ি আগে আজকে অমিতা দাসের নামে যে চিঠিটি পড়া হল তা প্রকৃতপক্ষে আমার লেখা কালী পুজোর সময় লিখেছিলাম কিভাবে অমিতা দাসের নামে পড়া হল বুঝতে পারলাম না আমাদের প্রায় তিনশো বছরের প্রাচীন বাড়ির যেসব ঐতিহ্য কালের পরিক্রমায় ক্রমশ বিলীন হয়ে যাচ্ছে তা জানানোর এক অক্ষম প্রয়াস এই চিঠি এর আগেও রথযাত্রা নিয়ে একটি চিঠি দিয়েছিলাম যে কোনো কারণেই হোক পড়া হয়নি এটাও সেরকম পড়া হবে না ভেবে 
এফ বির পুরনো কলকাতার গল্প গ্রুপে কয়েক সপ্তাহ আগে পোস্ট করেছিলাম আপনাকে ধন্যবাদ আজকে চিঠিটা পাঠ করলেন কিন্তু অন্য একজনের কলমে এর আগে বিজয়া পর্বেও এরকম একটা চিঠি দিয়েছি আপনিও সদস্যবর্গ উৎসাহ দেখিয়েছেন এবারে এমন কেন হলো আশা রাখি অমিতা দেবীও এ বিষয়ে বক্তব্য রাখবেন ধন্যবাদ আনতে শর্মিলা বসু শর্মিলা দেবী আমি সত্যি সত্যি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি কোনো কারণে ওটা গোলমাল হয়ে গেছে নামটা আমি জানি যে এর কোনো গভীয়ত হয় না কিন্তু অনুগ্রহ করে মার্জনা করবেন অমিতা দেবী এ ব্যাপারে বক্তব্য রাখবেন কি না বা রাখলেও সে চিঠি আর পড়ার দরকার আছে কি না সে ব্যাপারে আমি খুব নিশ্চিত নই কিন্তু আমার দিক থেকে এই ক্ষমা প্রার্থনাটা খুব জরুরি ছিল আপনি দয়া করে আর রাগ করে থাকবেন না পরের চিঠি পত্রের প্রথমে আপনাকেও এই পরিবারের সকলকে জানাই আমার আন্তরিক ভালোবাসা আমি অনেকবার পুরী গেছি আর ঠাকুর জগন্নাথ দর্শন ও মন্দিরে মা বিমলা দেবীর মন্দিরও তাকে দর্শন করেছি কিন্তু আজ যেভাবে আপনি বর্ণনা করলেন মায়ের মন্দির আর মায়ের মূর্তির ঘরে বসে চাক্ষুষ দেখলাম অন্ধকারে হাতের প্রদীপ নাচছে আর মায়ের কালো রূপ লাল ওষ্ঠ টানা টানা বড় চোখ এই বর্ণনা আপনি একমাত্র আপনার সাবলীল বাচনভঙ্গি ও সুমধুর কণ্ঠে বলতে পারেন আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে নিজেকে ছোট করব না আপনাকে জানাই আমার মনের মনি কোঠায় রাখা নমস্কার আপনার অনুষ্ঠানের নিয়মিত শ্রোতা তমাল মুখার্জি ডানকুনি হাউজিং এস্টেট ডানকুনি হুগলি কি বলবো তমাল বহু অনেক ধন্যবাদ আমার বর্ণনা কোথাও কোথাও আপনাকে বা আপনার মতো আরও কাউকে কাউকে হয়তো স্পর্শ করছে এর চেয়ে বড় পুরস্কার আপনাদের সব মিত্র বসুরের কি থাকতে পারে চিঠিপত্র এখানেই শেষ এরপর বাইরে দূরে শুনছেন স্মরণাগত নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি এফ এম এ ফিরে আসছি গানের পর বৈদ্যনাথ ধামে আছেন সতী তার কথা তো বলেছি বলবো আর দু চারটে কথা নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানের বাইরে দূরে পর্যায়ে কিন্তু যখন মন্দির চত্বরের মধ্যে এসে পড়েইছি তখন পুরো চত্বরটা নিয়েই দু চারটে কথা না বললে অন্যায় হবে না সতী দেবী বা মা তো এখানে একা নন সবাইকে নিয়েই তো তিনি কতজনকে নিয়ে তিনি এই যে চত্বর এখানে মোট বাইশটি মন্দির আছে বাইশটি মন্দির সব একই রকম দেখতে তার মানে বাইশ জন দেবতা বা দেবীকে নিয়ে শিব পার্বতীর সংসার এরকম করেই ভাবা যেতে পারে এই বাইশটি মন্দিরের মধ্যে আছেন রাম হনুমান গণেশ এরা এদের মধ্যে বলাই বাহুল বৈদ্যনাথ আর পার্বতী হচ্ছে বিশেষ এবং এমন একটা নিয়ম আছে বৈদ্যনাথের পুজো কিন্তু কিছুতেই সম্পূর্ণ হবে না যদি আপনি তার পিঠোপিঠি পার্বতীর পুজো না করেন বাইরে দূরে শুনছেন নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে স্মরণাগতের দলবল চলুন মন্দিরের মধ্যে ঢুকে পড়া যাক নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি এফ এম এ গর্ভগৃহে আছেন দেবী জয় দুর্গা ছোট্ট মূর্তি একটা ফ্রেমের মধ্যে যেন দেবীকে রাখা হয়েছে তার গলায় দুলছে নানা রঙের মালা দুপাশে নানান রকম রঙিন মূর্তি তারা যেন দেবীকে বন্দনা করবার জন্য এসে উপস্থিত হয়েছেন এই হলেন দেবী বৈদ্যনাথ ধামের দেবী এই দেবীকে দিয়েই শেষ করলাম আমাদের সত্যপীঠ ভ্রমণ না এটা ঠিক যে বেশ কয়েকটি সতীপীঠ বাকি থেকে গেল আসলে সমস্যা হচ্ছে তাদের মধ্যে বেশ কয়েকটাকে নিয়ে এর আগে অন্য প্রসঙ্গে কথা বলেছি খুব সম্প্রতিকালে মানে ভয় হচ্ছে যে এখন যদি আবার তাদের কথা বলি তাহলে এক কথা বারবার বলা হয়ে যাবে এদের মধ্যে বেশ কিছু মন্দির আছে ভারতের বাইরে নেপালে পাকিস্তানে বাংলাদেশে শ্রীলঙ্কায় তাদের কথাও বলা হলো না পরে কখনো সে মন্দিরের কথা শোনাবো আপনাদের পাকিস্তানের মন্দিরগুলোর কথা তো বলেছিলাম একবার বিস্তারিত ভাবে সোজা কথায় বলতে গেলে অনেক দিন ধরে সতীপীঠ নিয়ে কথা হচ্ছে মন এবার একটু সেখান থেকে ছুটি চাইল একটু অন্য অন্য জায়গায় ইচ্ছে মতো ঘুরে বেড়াই তারপরে আবার বাকি সতীপীঠের কয়েকটার দিকে ফিরে আসবে কেমন তাহলে এখন কোথায় যাওয়া যায় 
একটা কথা মাথায় এলো জানেন আচ্ছা আমাদের এই যে শরণাগত অনুষ্ঠান এ তো এখন শুরু হচ্ছে শিব ঠাকুরকে দিয়ে পুরাণ চিরন্তনে আর শেষ যদি করা যায় ব্রহ্মা আর বিষ্ণুকে দিয়ে তাহলে কি রকম হয় হ্যাঁ শরণাগতের দুই প্রান্ত ধরে থাকবেন দুই দেবতা একদিকে শিব অন্যদিকে ব্রহ্মা নয় বিষ্ণু হ্যাঁ সেই ভালো দেখা যাক কেমন লাগে মানে আপনাদের কেমন লাগে আপনাদের জন্যই তো সবটা ব্রহ্মার মন্দির কোথায় কোথায় আছে খুব বেশি নেই কিন্তু খোঁজ করা যাক ব্রহ্মার মন্দির বলতে প্রথমেই মনে পড়ে পুষ্করের কথা হ্যাঁ পুষ্করের কথা তো বলবোই সেই মন্দির দিয়েই শুরু করব এবং আমার মনে হচ্ছে যে পুষ্কর নিয়ে কথা বলবার জন্য কেউ একটা অনুরোধও করেছিলেন আমার তার নামটা এক্ষুনি মনে পড়ছে না কিন্তু মনে রাখতে হবে পুষ্কর ছাড়া আরও কিন্তু কয়েকটা ব্রহ্মার নামে মন্দির আছে তার সংখ্যা কোনোভাবেই পাঁচ ছয় ছড়াবে বলে মনে হচ্ছে না অন্তত বলবার মতো মন্দিরের সংখ্যা পুষ্কর ছাড়া আর খুব বেশি নেই কেন নেই তাই নিয়ে একটা গল্প আছে গল্পটা একটু কি বলবো অস্বস্তিকর কিন্তু তবু শোনাই আপনাদের সৃষ্টির দেবতা তিনি শতরূপা নামে এক নারীকে সৃষ্টি করেন শতরূপা নাম শুনে বুঝতে পারছেন তার একশোটি রূপ যেহেতু সৃষ্টি করেছেন তাহলে হিসেব মতো শতরূপা তো তার কন্যাই হলো কিন্তু এই নারীকে দেখে তিনি তাকে পাওয়ার জন্য একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন তারপরে কি হলো এই উৎকণ্ঠাটুকু জাগিয়ে শেষ করি আজকে শরণাগতের বাইরে দূরে এবং গোটা শরণাগত অনুষ্ঠান নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম আই আপনাদের সেই পুরনো কথাগুলো বলি আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে চিঠি পাঠাবার নাম্বার নাইন এইট থ্রি ওয়ান নাইন টু টু নাইন টু সেভেন চিঠির গোড়ায় এস জি লিখবেন শরণাগত সংক্রান্ত যে কোনো বিষয় নিয়ে চিঠি লিখতে পারেন কেবলমাত্রই যে রবিবারের জন্য নির্ধারিত বিষয়টা নিয়ে লিখতে হবে তার কোনো মাথার দিব্যি নেই আর আমাদের যে ফেসবুকের পাতা তার নাম হচ্ছে শরণাগত সৌমিত্র এস এইচ এ আর এ এন এ জি এ টি এ শরণাগত এস ও ইউ এম আই টি আর এ সৌমিত্র প্রত্যেক সোম বুধ আর শুক্রবার রাত সাড়ে নটায় আপনাদের সৌমিত্র বসে উপস্থিত থাকে সেখানে তাহলে আজকের মতো বিদায় আবার কাল ভোরবেলা ভালো থাকবেন ভালো থাকবেন সুরে হয়েছে মগন